Bien fuerte para recibir a nuestra amiga Lourdes Ferro. Hola, Lourdes. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Contra... Ah, vamos a poner esto acá para que lo vayan viendo. Ay, qué linda qué que quedó. Quedó precioso. Amarilla. Además, ya estuvimos viendo. Ya estuvimos ojeándolo. Amarilla quedó. ¿Andás bien? Muy Felicitaciones. bien. Felicitaciones. Gracias. Quiero felicitarte por todo lo que te está pasando. Hay tanta cosa buena. Es tremendo, porque son muchas cosas. Muchas sos, cosas. Sos, sos la, la más vendida de, en lo que tiene que ver con los libros. Sí. Sos la, la más entrevistadora. <risa> este, ¿qué? ¿Viste que me recibí ahora de entrevistadora? ¿Estás entrevistadora? ¿No sos entrevistadora? Yo hablo. Está perfecto. Es, sos la más mejor. Gracias. Nunca tan bien dicho. Gracias, gracias. Bueno, en Buenos Aires te está yendo muy bien. Sí, sí. Eh, este año el lanzamiento fue simultáneo en Argentina y en Uruguay. Y un, el libro hace años ya que está en Argentina. Uh -huh. Pero este año eh, Planeta Argentina hace una presentación simultánea. Y eso quiere decir que desde la Quiaca a Tierra del Fuego tiene que estar el libro en todas las librerías en, como presentación uh -huh. o novedad de octubre. Uh -huh. Y la presentación como tal es el 27 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Pero fue un gran paso. O sea, eh, siendo uruguaya, siendo mujer, siendo <ríe> todo lo que significa, todas las, sí, todas sí, las sí. barreras que hay que atravesar Además, para llegar a esto, estoy muy contenta. Corregime si, si me equivoco o el dato que me pasaron no es tan sí, bueno. Sí, a ver, decime. Pero este, eh, vos entraste en la Argentina, eh, no solo... Digo, a ver, siempre... Es más complicado para alguien que no es de, de ese país Total. entrar. Pero además en un rubro que no es muy común. O sea, a sí. ver, estas cosas en la Argentina son como medios escépticos. Este, Apare en, en ese aparentemente. Aspecto. O parecen. Parecen, no. Este, no. De hecho, el, el libro más vendido hasta ahora. Es el Ludovica, Ludovica, como sucedía en Uruguay sí. hasta que apareció la guía astrológica. Sí. O sea que, en realidad, lo que tiene este rubro es que la gente es muy hipócrita y dice que no lo ah, lee. bien. Pero, en realidad, ah, bueno. lo leen porque es el libro más vendido de, del Uruguay. ¿Vos, vos o sea, eres, claro. Vos, vos, hay como un doble Mar discurso, como Marcelo tantas cosas. Te, te quiere mucho. Sí, me quiere, de Marcelo, verdad. Marcelo, te, te sí. quiere, de verdad. Sí, somos amigos, en serio. Es verdad, pero aparte, lo veo muy pocas veces sí. posteando algo en su Instagram... Sí. Eh, a, a alguien en puntual, nombrando a alguien puntual. Totalmente. Y de la forma que lo hace. Sí, y hoy, ayer estuvimos hablando y hoy estuvimos hablando. Ya ahora pasamos al WhatsApp, ¿viste? Bien. Ya ahora bien. pasamos, ya la relación va avanzando. Ah. La relación va avanzando. Sí. Este, pero sí, ya, sí, sí, hablamos, hablamos bastante y, y somos, somos amigos, sí. Por, por suerte se dio una. una linda amistad y esta cuestión de, de conocer a la gente eh, desde otro lugar y, 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 y sí, mm. se dio y bueno, está en buena. Es, en esas entrevistas que hiciste, que todos vimos... Sí, eh, que todavía no, que las vieron todas. Todas que no, terminan. Que la, hoy está la, la de Delgado, hoy está la de Delgado. Delgado. Hoy está la de Delgado, 19.30, pueden verla, va a estar muy linda. Todas Bien. están divinas. ¿Dónde ¿sí? la pueden ver? En, el, en mi canal de YouTube. Bien. ¿Y te llevaste alguna sorpresa? Sin dar nombre, si no querés dar nombre, no des. Más Pero, de una sorpresa me llevé. ¿Más de una? Más de una sorpresa. Sí, más de una sorpresa. Eh, más de una sorpresa. ¿Y voy, voy a, puedo, puedo dar nombre? Como quiera. Eh, los, los candidatos eran muy, muy, muy amplios, ¿no? O sea, cada uno con sus costumbres, con sus, con sus creencias, con sus maneras, con sus formas. Nosotros los invitamos en principio a todos... Este, hubo algunos que aceptaron primero, otros que no, pero en realidad, o sea, con, cuando contacté con, este, con Manini, uh -huh. yo dije, va a ser difícil, por, o sea, es como dije, va, de repente no. Y, y fue, el, no, no el primero que dijo que sí, pero sí el primero en concretar el, la entrevista, por uh -huh. eso es la primera entrevista no. que sale. De hecho... Me tenés, es, me voy a tener que pasar algunos tips porque viene el viernes. Bueno, es un genio. Ah, bueno, está. Es, te, va, te va a encantar. Te va, te, ¿De verdad? ¿Eso, ¿Eso fue una sorpresa para vos? No, no, no. Yo sabía que, que era muy buena persona uh -huh. porque, de hecho, tengo amigos en común que, que bueno, que me habían dicho. Sí. Pero uno a veces ha, se arma un juicio de las demás personas por lo que son, por lo que piensan, de cómo se presentan. Yo creo que esta idea de conocer a las personas como esto de, de lo que hay detrás del, del, del bicho político, sí. ¿no? 
Porque el dicho político tiene que hacerte pelear, tiene que vos sos de acá y yo soy de allá y el otro de allá. Entonces nos tiene que mantener de alguna manera como en rivalidad porque en la urna, pero en realidad cuando uno habla con ellos tienen algo muy en común y hay algo que yo digo, que creo que lo digo en, en uno de los posteos que hice, que cuando terminé la última, la última, la última entrevista fue Carolina Cose, llamando Orsi y Carolina Cose. ¿Juntos? Eh, no, no, juntos ah. no, están separados, eh, eh, son en, entrevistas separado. separadas, sí. pero justo coincidieron el mismo día, Bien. porque era un día que ellos este, estaban en sí, Montevideo es que y podían. Con la agenda de ellos. Es que de verdad es muy complicada es mucha, la agenda. Es, es tremendo. O sea, <risa> Sí, sí, sí. Bueno, tres horas por día. Sí, sí. O sea, por eso no nos vamos a mandar a candidatos, ah, Luis. No, no, no. Te lo pido, no. por favor. A mí me gusta dormir ocho horas. Claro, por favor. Yo duermo cinco, pero igual, está complejo. Y, este, y, y la verdad, cuando terminé, dije que la gente dice, los políticos son todos iguales de forma despectiva, ¿viste? Como diciendo, ah, son todos iguales. Y yo me quedé con esto. Sí, es verdad, son todos iguales. Todos tienen la misma idea o la misma necesidad de proteger, cuidar o, o, o guiar a un país para, de, diferente, por diferentes caminos, porque todos creemos que nuestro camino es el mejor. Pero la idea es de verdad como llevarnos a todos a un lugar en común. Encontré muchas más cosas en eso común es, es, de, eso, las que, de las que pensé. ¿Esa sensación la, la tuviste después de entrevistar a todos? A todos, sí. Sí, sí, me quedé con esta cosa de... sí me, me quedé con una eh, grata, ese, eh, una emoción muy grata me, me generó. Me gusta mucho la política, uh -huh. soy bastante enferma de ¿Sí? la política, sí. ¿Mira? O sea que fue bastante... O sea, las preguntas, la, la, la realidad era no había que hablar de política, yo no iba a hablar de política uh -huh. y no, iba, no hablé de política. Era muy difícil a un político en campaña decirle, hablame si tienes un perrito o si toma café con leche. Sí. O sea, no es fácil porque o sea, querían meterte pero, <risa> permanentemente. Pero, pero, ¿Pero te respetaron? Sí, totalmente. Todos. ¿Todos? Todos, 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 Bien. todos, todos. O sea, es que acá cuando vino Andrés Ojeda, una de las cosas que comentó antes de irse, cuando yo le, le, le pregunté cómo se había sentido, hablando de un tema que no tenía nada que ver con la campaña, me dice que eh, ese tipo de entrevistas de notas quizás este, para el político le sirvan mucho más que las otras. Sí, y son las más difíciles, me dijo a mí. Cuando estábamos ahí, dije, digo, tranqui, porque vamos a hablar de cosas que no, nada, no tienen nada que ver. Y me dice, son las más difíciles, porque en las cosas claro. que no tienen nada que ver es donde uno puede meter la pata. Uh -huh. O sea, que, que de verdad, y, y bueno, y estamos, estamos muy contentos. El, el equipo, la, multi, este, la multimedia, que ya que si quieren ya la siguen, la multimedia, ok. Este, tomé todos los chivos. Eh, fue, una, fue un desafío para nosotros. Nosotros somos una productora muy chiquita y, y ponernos esto sobre los hombros realmente con todos los no que hubo de por medio este, fue, fue un desafío. Y a mí decime que no y yo te pateo la puerta y te entro por la ventana. Bien. Así, no hay cosa que, así, que es como Arjona, ¿viste? Dime que dime no. Que no dime que no. Dime que no. O sea, decime que no. Así lo hago, ¿viste? Y... Y me quedé, super, me quedé muy contenta y sobre todo muy agradecida a todos. Este, y sabes qué, Luis? Eh, me quedé con esa idea de que los sentamos a todos a comer un asado. Como cuando nos sentamos amigos y nos sentamos a comer un asado y hay uno de Pañarol, uno de Nacional, el otro de Defensor, el otro de Racing, uno del Frente, uno Colorado, el otro del Frente. O sea, y nos ponemos todos y nos miramos a los ojos y nos hablamos y no nos vamos a agredir. Entonces yo creo que eso le hace mucha falta al Uruguay. O sea, faltan no sé cuántos días para las elecciones, 10 días, ¿entendés? No este fin de semana, el otro estamos decidiendo. Y no hay espíritu de... de tenemos la suerte que podemos ir a las urnas, sí. por favor. Eso comentábamos nosotros, al nuevo cosa fue ayer, antes de ayer. Es terrible. Comentábamos eso, que no, no hay como una sensación es... de... Algo que va a suceder que es muy importante. Súper importante. Es muy, muy importante para nosotros. El destino del Uruguay en muy los importante próximos cinco años. cómo elegimos, lo que elegimos, pero han logrado que no tengamos ganas de elegir. Entonces vos decís, ¿quién es responsable de que no tengamos ganas? De perder sí, las sí, ganas, sí. de decir, bueno, mira yo no sé cómo... No, hoy, hoy hablaba justo con gente que me decía, che, ¿cómo se anula? Digo, ¿Cómo, ¿cómo, no, ¿cómo se anula? Salir, no. O sea, no, o sea, es como... 
eh, la sangre que te corre por las venas tiene que decir, no, a mí, me encanta, a mí me encanta. ¿Será que porque nací en el 63 soy una enferma de querer ir a votar, ¿entendés? O sea, decir, hay que votar, no sé, te voto en cualquier lado. ¿Dónde hay que votar? <risa> ¿Viste? Porque es fantástica, es fantástica la democracia, es fantástico poder votar, es fantástico debatir, es fantástico respetarse, ¿no? O sea, yo los escuchaba hablar de fútbol, y yo sí de fútbol no entiendo nada. Eh, cuando dijo cinco, yo, para mí eran once, pero ella dijo el fútbol cinco. No, pero viste esas cosas, yo no entiendo nada de fútbol mismo, pero ¿por qué no entiendo nada de fútbol? Es porque, yo qué sé, porque no, no estuve educada y, 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 y tengo mi corazón en nacional, pero como Julio de Peñarol, digo, siempre digo lo mismo, no sé qué prefiero, si verlo mal de humor a él, o ponerme contenta yo. Y digo, mejor que esté contento él, ¿viste? Porque si no, después los balones, cuando se pone el que pierde el cuadro, se pone jorobado. Y digo, bueno, también lo mismo, o si no, que empate. Cuando a veces me tira la camiseta, digo, ay, que empate, que empate. Pero no se lo digo, ¿eh? No, 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 <risa> no le digo nada. Pero se mantela. Claro. Escuchá, este, y, y volviendo a... La, a al libro y al 2025, eh, teniendo en cuenta de lo que... Porque yo me imagino que, que influye mucho lo que pasa con los astros en, en una situación como la que vamos a vivir el domingo 27, porque el 99,99% 99 del Uruguay está enfocado en una cosa. Total. Entonces, las energías, ahí es como que se revolucionan. ¿O, o estoy equivocado? Mirá... Eh... No hay nada más lindo que ver la, lo que se llama astrología política. La astrología política es, estudia, por un lado, eh, las, to, to, tomamos como eh, el cumpleaños de cada país el, el día de la democracia que el país celebra. ¿tá? Porque podemos estar de acuerdo si, es, si fue tal día, si fue tal si es la noche de la nostalgia o no es la noche de la nostalgia. Bueno, ¿no? sí. este, en, eso, en eso estamos como siempre, pero bueno, tomamos esto, bueno, somos uruguayos, somos virginianos, o sea, cómo nos comportamos. Pero hay planetas que, que están un poco hablando de cómo, de cómo nos sentimos en este momento. ¿no? Y esto que queda de la, del, del mes, en realidad de acá al 27, lo que queda del mes, es bastante. Eh, Viene con intensidad, ¿no? Y cuando uno lo mira, pues decís, ¿y esta intensidad cuándo va a explotar? Porque no hay como una intensidad. Puede haber una intensidad de repente de parte de los candidatos, pero no hay una intensidad de parte de los votantes. Y que si no se nos seducen, y si no nos dicen algo, y si no nos cuentan algo que nos guste, sí. medio como que voy a decir, bueno, y voy, yo qué sé. Seguro, sí, sí. Y el año que viene, viene como con, con muchos cambios. El año próximo es un año de cambian planetas que son como muy lentos en su, en su proceso. Entonces espera un 2025 con, como, con, con movimientos bastante interesantes, ¿no? Interesantes, interesantes y beneficiosos. Eh, desafiantes, sí, desafiantes sobre todo. Ajá. Venimos como venimos con unas posiciones planetarias bastante difíciles de repente. Hay dos planetas, que es Neptuno y es Saturno, y no quiero ser técnica en lo que hablo, porque si no, no tiene sentido, porque la gente lo tiene que entender. Es como que nos está embromando porque nos tiene los vidrios empañados. Entonces es como decir, bueno, si vos tenés el vidrio empañado, no ves nada, ¿viste? Los que usamos anteojos, se te empaña, el vidrio, tenés que estárselo sacando. O sea, estamos con el vidrio empañado. Y el próximo año, en realidad, sobre la mitad de mayo, en realidad, desde marzo, mayo, junio y julio, vienen cambios planetarios que es como... Que, que vamos a redescubrir otras cosas también. Y en el redescubrir hay como un cambio de paradigma. Y, y yo creo que este año fue como muy intenso, pero estuvimos como muy nublados. Y eso nublado a los uruguayos nos pone como, como que nos achica si no sabemos para dónde vamos. O sea, eso es lo que yo percibo, sí, ¿no? Sí, sí. O siento. Este, no, no, no. O sea, creo que, que esperen por ahí. Podemos... Digamos, de alguna manera podemos estar esperanzados o tranquilos. Sí. Eh, pero, pero hay que poner siempre de uno. Siempre. Eso no, no. El que decide eso. O sea, la astrología no te va a decir lo que te va a pasar jamás, Luis. O sea, no, si vos compras el libro pensando que Luis te va a decir lo que te va a pasar, ni, lo, ni vayas a buscarlo. Porque en realidad acá es lo que hay es, bueno, hoy la luna está en tal lugar, mañana tenemos una luna llena maravillosa, está la luna casi llena en Aries, fantástica que habla justamente de inicio, de enfrentamiento, de tener en cuenta lo que yo quiero, de avance, de lucha. Entonces decir, bueno, ta, de repente estoy re bajón, esta luna me sirve para tal cosa. Pero no es que la luna te va a hacer algo a vos. Pasa esto afuera, yo estoy acá y de repente esto lo puedo aprovechar para hacer algo. 
Perfecto. Y creo que de esa manera está bueno poderla utilizar. Muy bien. Lourdes, eh, pensando en tus entrevistas ¿no? de la que hablabas recién, ¿utilizaste alguna herramienta extra como el tarot o la carta astral? ¿Algo como para saber de ellos antes de...? Sí, miré las, tengo las cartas, de, eh, tenía las cartas de todos hechas. de la, Algunos tenían la hora y algunos no tenían la hora. Eh, para, para, la, para la próxima, o sea, si hay un balotage, este, voy a tener las cartas, voy a sacar con, con horas. No las, las que tengo con horas, las tengo hechas con horas y hay otras que las tenía sin horas hechas. Pero me daba permiso de ver, bueno, dónde tenés el sol, dónde tenés la luna, porque hay gente que le es mucho más fácil la palabra y a otros no, y no quiere decir que no tengan ideas, es que no la saben expresar. Hay otros que pueden hablar mucho y de repente no estar como eh, recortándote una información porque son más desconfiados, ¿no? O sea, pero no, hay algo que es como, como que, 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 que es como común a todos. Y, y esa, esa, esas realidades fueron las que me encantaron. Esas fueron las realidades que me encantaron. Pero durante la entrevista no hablamos de astrología. Sí, lo, o sea, sí yo había mirado las cartas claro, de cada exacto. uno. Por, sobre todo. Quería que las entrevistas fueran como muy amenas y amables y que verdaderamente se sintieran cómodos, a pesar de que los 20 minutos era como para algunos remar en dulce de leche. Y más yo que no estoy acostumbrada a esto, no es mi profesión, yo no soy... El otro día alguien me decía, ¿y esta señora de cuándo es periodista? No, yo no soy periodista, apenas soy una astróloga tarotista que habla mucho nada más. Este... Pero creo que es eso, la señora que está en la casa, de repente un periodista te llena como de conocimiento, de palabras técnicas, que sí, por supuesto, es muy valorable eso para preguntar cosas que son más complejas. Pero de repente si yo te pregunto si paseas el perro o si te gustan más los gatos, o sea, y capaz que la señora que está en la casa quiere preguntarle eso, ¿no? Si tiene nietos, si no tiene. Eh, yo qué claro. sé, que desayuna, cualquier cosa. Lo que decía, juega a la quiniela. Claro. O sea, la, que, los, que los humaniza, que, que tiene que ver con eso. Y a lo último, sí, a todos le sacamos una carta de tarot. Uh -huh. A todos le dijimos si estaban de acuerdo. ¿A todos? ¿Le preguntaste si estaban de acuerdo en sacar sí, la carta? Sí, sí, sí. A todos dijimos que ¿Todos lo único... Que sí? Todos dijeron que sí. Sí, sí, todos dijeron que sí. ¿Y a, a alguno le fue horrible? No, a ninguno, <risa> pero todas las cartas son muy lindas. Ah, bien. No, no, ¿Hay algo de información que, que sabés que no... Ay, no, cuando las, cuando las terminen esta noche, esta noche van a ver algo que les va a llamar mucho la atención. Uh, Hoy, 19.30, con, con la entrevista de Delgado. ¿Delgado? Sí, Delgado. Igual, que me asombró a mí. Oh. Quedé como tipo, ¡paf! O sea, me quedé como muy asombrada. Bueno, muy muy asombrada. Miremosla. Sí, bueno. sí, hay que mirarla, hay que mirarla. Pero eh, me, me, esa, la apertura de que aceptaran de que le sacaras una carta. Claro. ¿No? La amabilidad de ellos. Porque realmente, o sea, hay personas que por sus propias creencias, no, no, o sea, para el, el tarot es tipo, y esta bruja que me trae acá el mazo de tarot, ¿entendés? O sea... Pero no, hubo una apertura, hubo una, una intención de, de, de elegir, de, de o sea, eh, confesiones eh, humanas que fueron espectaculares y que realmente me hicieron sentir que me hicieron sentir muy bien. O sea, por esto mismo, ¿no? De, de, de aceptar hablar con alguien que de repente no tiene. O sea, sí, por supuesto que preparé todo, me, me investigué todo, porque, claro. porque como te digo, soy bastante enferma del tema. Pero igual, era como que en, en, yo en la entrevista quería ser Lourdes y Lourdes iba, podía preguntar esas preguntas. Y eso me, me gustó, me sentí, me emocionó. Cuando, termine, cuando, cuando se fue Carolina Cose, que fue, la última, que fue la última entrevista, mi equipo es chico y, y lagrimeábamos todos porque fue de verdad... Fue una cosa a pulmón, a ovario y huevo, y, y le dimos para adelante. Y los chiquilines, como le digo yo, este, trabajaron todos muchísimo, me ayudaron muchísimo, me conocen o sea, muchísimo, sabían en cuál estaba nerviosa, sabían en cuál... En, o sea, todos sabían, y ahí se armó un equipazo que, que fue genial, y fue, bueno, todo, todo este, se ve. O sea, en el resultado se ve el, 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 el esfuerzo. Y vos, ustedes todos saben el esfuerzo que es estar acá adelante y bancarse las pedradas y, y salir este, diciendo, bueno, sí. Mucho más sí. esfuerzo del que parece. Mucho, claro. mucho más del que uno cree. 
Me gustaría, me gustaría volver un poco a la, a la guía astrológica porque es muy completa y aparte va como eh, todos los meses, te muestra cambió, dónde están ¿viste? los astros. Es muy interesante, si sí, sí. la estuve mirando, obviamente. Sí, cambió. No, es, está buenísima, pero me pregunto, ¿cómo haces para tener tanto detalle de acá a un año y si no te afecta cosas que puedan llegar a pasar en el medio, ¿no? en los próximos meses? Um... Como las dos partes de la pregunta. La, la, la guía cambió porque la anterior me había quedado muy larga uh -huh. y algunas personas me habían dicho que era un masazo leerse todo eso. <risa> Entonces yo dije, Ta, la tenemos que hacer más fresca, es Géminis, por lo tanto tenía que ser más fresca, más dinámica, eh, renglones más claros, o sea, como que fuera como el mensaje fuera. Igual me quedó igual de larga, o sea, fue un desastre. <risa> es, es más, había quedado más larga todavía, Ay. ¿viste? Hubo que, que sacarle como, no sé, como 100 páginas para poderle... Las fotos son de Hernán González siempre, Divina, porque están siempre. divinas. Eh, aparte es el padre de mi nieta, o sea que... Ah. Eh, y, y si yo hiciera una predicción, sí. O sea, decir, ta, chau, explotó tal cosa Va a pasar y se tal. lo comió. Pero en realidad yo no hago predicciones. Entonces es decir, bueno, en tal fecha cambia tal planeta, en tal otra fecha cambia tal planeta, la podemos usar para esto. En algunos temas yo, es como cuando el, el 13 hice la presentación de la guía. Tengo un panorama general de lo que va a ser el 2025, según mi percepción, hacia dónde vamos. Pero... Eso es lo que uno percibe. Y, y en estos días también me hicieron muchas notas. Me dice, sí, está, pero todos los astrólogos se comieron en la, la pandemia. ¿No? Y en realidad, tipo, tenés razón. Sí, nos comimos la pandemia. Ponele. ¿No? O sea, ponele. Que el 2020 lo esperábamos todos como desesperados para ver qué pasaba. Sí. Pero también el, el, como el, el planeta responsable de todo lo que son las, las drogas, las las pandemias, las enfermedades, todo eso es Neptuno. Y Neptuno todo lo esconde. Entonces, no sé si no, también no tenía que ver con el, esconde, eh, con el esconder, ¿no? O sea, que Neptuno también escondía. Y no es abrir el paraguas, porque es decir, no, pero hubo colegas que dijeron que nunca íbamos a viajar tanto y en realidad tuvieron todas las fronteras cerradas. Y yo soy, y digo, las costumbres que agarré en el 2020 de hacer cursos y talleres en cualquier parte del mundo me quedó. Nunca estudié tanto afuera, o sea, o nunca tuvimos tan conectados y comunicados y cómo, como fue en el 20. Vos decís que quizás la interpretación va por ahí. Iba claro, por ahí. porque lo desconocido. Es difícil predecir lo desconocido, ¿no? Claro. Es como decir, claro que cuando los, los, los astrólogos que hacen astrología predictiva le invocan algo negativo, se catapultan, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, no, no sé, se van a morir tanto, no, sí. murieron, o sea, chocaron, sí, reventaron, sí. explotaron, no sé, esas cosas ¿Y se da? son fantásticas. Y se da, escucha, Lourdes. Ah, te catapultas no, no, toda no, la no, vida. Sí, tienes razón. Pero Lourdes, claro, las malas noticias esas garpan. son las que garpan. Antes claro. de hacer, porque vamos a hacer una, una pequeña rondita de cómo le va a ir a casa, favor. que es la pregunta no, que no, yo siempre te hago. Solo, pero antes, solo Virgo. No, no, solo Virgo nada. Pero antes quiero saber por qué el amarillo, porque los colores de tus vías siempre tienen un porqué y hoy veo mucho amarillo. Géminis cáncer. El maquillaje de Viana y la envía así. Si lo ven, tengo la mitad de la cara amarilla y la mitad de la cara plateada. O sea, la mitad del año va a ser Géminis y la no, otra también. mitad va a ser cáncer. Perfecto. Entonces es, es como le decía, el próximo estamos en un periodo de Géminis. O sea que ustedes están como los que comunican, los que dicen, los que hablan, los que investigan. Métanse abajo de las piedras a investigar cosas porque van a salir sapos y serpientes mm. y culebras abajo de las piedras. Hay que aprovechar eso. Porque después sí, o sea, cáncer viene como más tranquilo, casa, hogar. Pero sobre todo creo que lo que va a traer cáncer a mitad de año, por ahí por mayo, mayo, junio, donde empieza como a generarse, es un anclaje. Porque Neptuno pasa a Aries, ¿no? Se mueve Plutón, Acuario. Va a haber muchos planetas que se mueven que nos modifican realmente la mente y el espíritu. Entonces, si no tuviéramos un Júpiter desde cáncer que nos está diciendo, no sé, ancla, 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 eh, estaría, vamos a estar todos... Uh, la locura. ¿Viste? Entonces hay como una necesidad de anclaje, bien, de, 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 de estabilidad y de... Sí, sí, sí. Creo que por ese lado viene bien. Pero bueno, el amarillo, aparte de la amarillo, a mí me encanta el amarillo. A mí me encanta el amarillo, pero creo que el uruguayo no es muy del amarillo. No, no. Yo cada vez que tengo cosas amarillas es como que la gente me dice... No, no, pero, pero a ver, eh, buscar ropa amarilla hubo que mandar a hacer ropa, claro. porque ah, no había ropa claro. amarilla. No, no, yo creo ¿no? que los uruguayos... O sea, le digo a Julio, préstame tu camisa. 
con tu, tu camiseta de Peñarol Seguro. porque se me la pongo. Porque... Qué buena combinación. Claro, ¿viste? Porque decís, no hay nada, no había nada sí, sí. amarillo. Aparte, las fotos las sacamos en, creo que fue, si no fue mayo, fue este abril. Tiempo. Porque hubo que terminarlo muy... O sea, el, el libro realmente se tuvo que terminar mucho, mucho... A, a mitad de año ya lo tuvimos que tener terminado porque para que pudiera ir a Argentina, porque Argentina lo imprimía. Y cuando Argentina me dijo, eh, nosotros consideramos lanzamiento cuando desde la librería de la Quiaca a la Tierra del Fuego está tu... Ahí, ahí el estómago se me hizo... ¡Ay, qué nervio! Mm. Me dijo, ¡Ay, qué susto! <risa> ¿Cómo hacemos para Ay, llegar? ¡Ay, qué susto! Este, pero siempre lo empiezo en enero, febrero el libro. Claro pero nunca con la presión de tenerlo que terminar los primeros días de agosto. O sea, ya tenía que estar terminado el primer día de agosto. Bien. Bueno, y si hacemos la, la rondita de signos, sí, ¿y cómo nos por va favor. a ir? Sí, sí. Así como Obvio, hay que hacer rondita de un signos. Pequeño. Hay que hacer rondita de signos, pero si no... Solo, por, por solo porque lo decís vos. Bueno. <risa> <risa> Primera cosa en tener en cuenta esto, que hay como varios planetas que se mueven en un año que va a ser de mucha intensidad. ¿no? O sea, hay años donde se mueven algunos y otros quedan quietitos. Aries, que es el que está, y lo voy a ir como haciendo de remedio alguno por eje. Aries Libra, que son los que estuvieron como más complicados, los que estuvieron más... Aries de repente fue el que estuvo peor. Y siempre digo, tengan su eh, estrella de cabecera. ¿Para qué? Para decirle, che, mira, este es de Aries y mira cómo, cómo le está yendo. No sé, Alberto Fernández, por ejemplo, es de Aries. Ah, ¿Viste? Ah, o sea, claro, tenemos que tener, como decir, para decir, bueno, le está yendo bien, le está yendo mal, ¿qué le pasó al señor? Sí. ¿No? Que, es como ir, ir mirando, tenemos que tener. Aries tiene la suerte de que estos dos planetas, que son Neptuno y Saturno, cambian de lugar, aflojan y realmente va a aflojar. Y Géminis, o sea... O sea, Júpiter desde Géminis le va a ayudar a expandirse, a hablar, a negociar, a estudiar. O sea, que todos los arianos que tienen exámenes para dar lo pueden encarar. Uh -huh. Todas las negociaciones que tuvieron que quedar pendientes las pueden agarrar también la, o retomar. Eso estaría buenísimo también, ¿no? O sea, uh -huh. porque a veces me decís, pa, no me está saliendo nada. Puntualmente ahora Júpiter está retrogradando. O sea, que seguramente no le esté saliendo nada a nadie. Claro. O sea, no es solamente... O sea, claro, porque Júpiter retrogradando es un clavo, ¿viste? ¿Hasta cuándo? Siempre Ay, se lleva cuándo. Mercurio, siempre Mercurio, 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 después sí. empieza a retrogradar Mercurio. Hay un montón de planetas retrogradando. Entonces hay como que tardar de decir, bueno, ¿para qué me sirve? Me sirve para retomar lo que dejé. Bien. Tauro. O sea, Tauro estuvo con Júpiter en su signo, pasó a Géminis y esto genera que su economía siga en aumento. Y va a haber un taurino del otro lado y va a decir, esta que pues, me está diciendo que no tengo un mango. <risa> bueno, lo que tenés que hacer es justamente focalizarte en lo que es tu economía. Y tus recursos no es la plata que tenés en el bolsillo, es lo que sabes hacer. Entonces hay que fomentar tus recursos. El otro día alguien me dio un papelito y me decía que yo le, si le podía ayudar a conseguir trabajo. Te juro que me quedé con ese papel y me quedé con mucha ansiedad. Porque yo decía, ¿cómo le explico a esta persona que tiene que prepararse para poder... ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, decir, los recursos, la educación, el aprender... El no necesito ser un científico de la NASA. Puedo aprender a hacer torta frita, puedo aprender a, a coser, puedo aprender a tejer, a cortar pasto, a, a lo que venga, a lo que sea. Porque uno va como, como, como en escalerita, ¿no? Haciendo cosas que pueden ir dándonos recursos para seguir avanzando y creciendo en nuestra vida. Nadie nació sabiendo nada. Entonces, Tauro tiene que contactar con sus recursos, lo que sabe hacer. Géminis está con gran expansión, con gran desarrollo. No tuvo un año fácil Géminis, ¿eh? Géminis tuvo un año donde se le dieron vuelta como que, como que parece que le, que le explotaban bombas de todos lados. Claro, Júpiter viene a poner orden. Y todavía encima ahora retrogradando, es como decir, puse orden acá y todavía ahora te lo hago rever por la duda que te hayas olvidado. Pero realmente ahora... Después lo empieza como a acompañar, ayudar, a compasar. Tiene un muy buen momento para mudarse. Tiene un muy buen momento para invertir dinero. Es un buen momento para crecer, ¿no? Es un muy buen momento para, para desarrollarse, crecer. O sea, es, es el momento. Eh, cáncer. Cáncer, hasta que Júpiter no entre a cáncer, quietito como un cagado. O sea, claro, porque si no, no, te, no, no hagas movimientos, porque le puedes cerrar. Y errar cuando Júpiter está en Géminis... Es como erro y le, 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 la complico. Entonces es esperar hasta mayo, mayo, empezar a pensar que, bueno, ahí sí hay momentos muy buenos. Ya en marzo va a tener un gran alivio y, un, y momentos que lo van a favorecer mucho. Porque el próximo año y la mitad del otro le pertenecen. Entonces ahí ya va a sentir como bien. que, bueno, acá estamos, estamos bien. Leo. 
Leo tiene una, un momento de gran transformación, o sea, tiene que entender que hay que transformarse, tiene que entender que hay como que reciclar cosas. Hay que reciclar porque Leo, yo creo que a Leo el planeta que lo está como complicando más es en realidad eh, Urano, Urano y Plutón, ¿no? Son los que lo están como, como parece que estuvieron jugándole una pulseada. Entonces lo que tiene que hacer es, bueno, aventurarse, animarse y decidirse a hacer cosas diferentes. Creo que eso sería lo ideal para Leo. Pero también estos días, cuidado, no abrir la boca porque también está estos días, digo, uh -huh. eh, no sé, mes y medio, a, a abrir la boca y meter la pata. Entonces uh -huh. si abro la boca me tengo que asegurar, si no, mejor me callo. Yeah. Eh, Virgo. Eh, Virgo está en un muy buen año y el año próximo va a ser mejor todavía, de gran expansión profesional, o sea, para, para, para crecer, para crecer, para que te reconozcan también. ¿Te han pasado cosas de reconocimiento? Sí. ¿Viste? Hay, hay, hubo cosas para Virgo de reconocimiento y reconocimiento mm. profesional, verdad, justamente. Es Entonces es como que, y el año que viene va a ser mejor aún. O sea que realmente Virgo va a sentir que va a decir, bueno, el fe, ah, te acordaste que estaba acá. Ah, ah, vamos, ah, no, mira, mira, es, ¿Viste? Te va a pasar. Te, ah, y va a seguir pasando. Yo tengo ascendente en Virgo. Entonces, mira. el ascendente que. Libra. Libra la pasó mal. O sea, porque nos ven y dicen, ay, qué indeciso, ay, qué tal cosa. Libra la vino pasando, la vino remando en dulce de leche, pero mal, porque los mismos planetas que perjudicaban a Aries. Le, a Libra le quedaban en la casa sexta, que es la casa de la salud y el trabajo. Entonces había limitaciones en el trabajo y todavía complicaciones de salud. O sea, y te puedo garantizar que me les pasaron, me pasaron todas. Cuando veo los Libra en, en, en la calle me dice, ¿cómo estás? Y se me nota. <risa> Tenés tiempo, te cuento. O sea, pero es como, bueno, vamos, porque de verdad que Géminis Cáncer va, va, auxilia mucho a Libra. Escorpio va a sentir un gran alivio. Tormentas, sí pero gran alivio y tiene que ir por lo que necesita y por lo que quiere. Tiene que animarse, tiene que ir a los desafíos. Va a haber mucho embarazo de Escorpio, ¿eh? Mira. Opa. ¿Tenés Escorpio acá? Escorpio? Acá? No, Escorpio? No, a ver, no, acá. No, no. no. Allá, Allá, Fabricio. Pablo, ¿Está bien? Oh, no, dice. No. Hace así. Bueno, yo lo digo, oh. yo lo digo. Cuando yo dije en vaso, en brazo de Sagitario y hay un compañero que tuvo que tiene un bebé por ahí caminando. Este... Escorpio le viene mucha creatividad, le viene muy bien momento. Sagitario, casarse, divorciarse, asociarse, eh, hacerse cargo, o sea, hacerse cargo de verdad y sobre todo identificar a quién le está poniendo la, la, la piedra en el zapato. ¿Está? El que te está poniendo la piedra en el zapato para afuera. Y el que está colaborando realmente aceptarlo. Bien. Porque eh, Sagitario es muy expansivo, le viene muy bien... Júpiter ahora está retronadando, pero bueno, viene en un gran momento. Capricornio. Ay, muy bueno. Capricornio. <risa> va a quedar, ahora va no quedar, podemos separar. Va a no lo podemos separar. No, no, que no, 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 no. Genialidad de, 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 de Ojeda y Susana Garbullo, sí, que me sí, saco. Sí, sí. O sea, no, no. Capricornio. Sí, sí. Eh, Capricornio realmente cáncer es su puesto complementario. Y Géminis lo hace trabajar mucho. O sea que es un momento de gran trabajo para Capricornio. A Capricornio no lo asusta el trabajo, porque si hay algo que a Capricornio no, no le asusta es el trabajo. ¿Cómo? Pero Cáncer viene con asociación. O sea que de repente se me enamora este Capricornio. ¿eh? ¿Mira? Arma relaciones, se casa, se asocia. O sea que le viene como un Bien. 25 lindo. Eh, vamos por Acuario. Acuario, al fin Plutón llega a la casa y se queda ahí. O sea que vamos a encontrar a los acuarianos como totalmente renovados. Acuario estaba como en gran transformación, buena transformación, pero le viene como un momento de gran expansión también en lo personal, en lo profesional y en lo económico. Porque, como digo, hay muchos planetas que hace muchos años estaban en determinados lugares y cambian y eso modifica la energía de todos. Entonces Acuario va a sentir que, que puede. O sea, ya viene sintiendo que puede, porque había tenido una malaria, Acuario, que ni te cuento, un 2018, un 2019, que parecía que no daba. Bueno, Acuario cada vez va a sentir más que puede. Y Pisces, que tiene a Neptuno, que su, que su, su regente lo tiene en su casa, pero tiene a Saturno. Y es como que le vino la visita de la suegra exigente, le está revolviendo, le está pasando los dedos por todos los muebles a ver si tiene polvo. O sea, claro, lo está embromando, pero lo está haciendo bajar sus proyectos, le está exigiendo para que realmente baje los proyectos a tierra. Y cuando bajas los proyectos a tierra, los proyectos pueden funcionar. Y yo creo que eso le vino muy bien a Pisces. Y el movimiento de Júpiter a Géminis, a la cruz mutable, que voy a decir que es la cruz mutable, que son los, es Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces, le va a venir muy bien. 
O sea que esos signos realmente van a sentir un... Bueno, podemos ir por mejor, podemos ir por más. Muy o sea que... Bien. Y va a ser un año que, 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 me, que quiero que me invites muchas veces porque vamos a Te tener muchos planetas. Vamos, ah. vamos a tener muchos movimientos planetarios que son re importantes. Te voy a invitar. Y, no. y vos tú, Panela, ya que sabe, todas basta saben de, de astrología. O sea, viene un año, ¿verdad? Divino. Cuenten, cuenten. Que venga. Viene un año. Eh, que venga Lourdes mucho. Que venga viene, un, claro. viene un año decimos, che, cambian estos planetas. Hay gente que, que nunca vio a esos planetas en esos lugares. Eso está divino. Bueno. Me encanta. Vas a venir muchas veces. Obvio que sí. Claro. Siempre es un placer estar con Lourdes, charlar con ella. Felicitaciones por todo. Gracias. Por el libro, por las notas. Gracias. ¿Te acuerdas de los, del signo de todos? De los... eh, la mayoría. ¿Capricornio ya? Capricornio. Ya saben, Ojeda. Eh, Muy de Capricornio. Ojeda. Eh, Pisces es este Salle. Eh, Manini es de Leo. José de Capricornio. También. Eh, Delgado de Pisces. Orsi de Géminis. Eh, eh, espera que no quiero. Eh, Pablo Mieres. Pablo. Eh, ¿Para qué busco? No me acuerdo de Pablo Mieres, qué vergüenza. Está ahí en la puerta después del programa. Mieres, ver, me, con, me decís que pasa de Virgo. No me acuerdo. Este. ¿Quién más? ¿Quién A nos ver. Falta? Pablo Mieres cumple el 30 de julio. O sea que 30 de julio. julio, es de Leo también. Leo. Tenemos un montón de, de líderes, Leo, ¿viste? Leo. El liderazgo mm. tiene que ver con Leo. Y Capricornio. Y Capricornio. Sí, sí, claro. <risa> Tuvimos, no, eh, Uruguay tuvo una cantidad de presidentes de Capricornio. Capricornio. Muy de Capricornio. Ah. Mira. Bueno, sí, eso también eh, lo voy a, eso, te lo, eso lo voy a hacer para sí. después. Ver cuáles son todos los presidentes, que lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Todos los presidentes que tuvo Uruguay, ¿de qué signo ¿De qué fueron? Signo? Ah, qué ah, qué bueno. Ese trabajo Está estoy bueno tomando. Eso. Y además podríamos, si hay segunda vuelta, podríamos venir, pues son dos ya. Claro, ya puede, puede ser más profundo. Ya aflo, afloja, ahí eh, podemos claro. afinar no, y en el lápiz. análisis de cada uno puede ser más profundo todavía. Ahí afinamos el lápiz. Gracias, Lourdes. Gracias a Felicitaciones. ustedes. Felicitaciones. Gracias, de verdad. Nos sigan este, este libro maravilloso. Está lindo. Aparte, me quedé tan, te juro que Está fue tan lindo que estuviera en Argentina. Yo amo mi país, por supuesto, pero remar y cruzar es difícil. Sí, señora, cómo no. Y entonces me, me, me sentí orgullosa de mí. Muy bien. <risa> es como, y decirlo parece una pavada, pero en realidad cuando uno hace un esfuerzo, Nunca debemos bajar los brazos, jamás bajen los brazos. Siempre tengan los brazos para pronto para remar, porque es así, esa es la vida misma. Gracias. Gracias. Gracias Lourdes. Un beso a tu familia, que Gracias, los quiero. Gracias, igualmente. Hace poquito estuvimos juntos. Sí, el señor ¿cómo no? No es verdad. <risa> ah. Ah. Ay, no vamos a decir dónde. Ah, qué co no qué cogote. Nada. Qué cogote, muchacho. <risa> Señores, despedimos a Lourdes Ferro. Qué gracia. Le agradecemos como siempre que nos visite y va a venir muy pronto. Y más de una vez durante el 25.